las mujeres están siendo maltratadas y estamos nosotras mismas en nuestros derechos y nuestros deberes de reclamar esa protección y de reclamar ese cuidado por nosotras mismas. Entonces, por eso queremos hablar de este tema tan importante el día de hoy y nos están acompañando pues el señor Gustavo Brueso, quien es el papá del caso de Tatiana un caso que nos dolió en el alma y que todavía nos duele, donde ella pues lastimosamente fue asesinada y no solamente asesinada, sino que fue una muerte bastante eh, fuerte. fuerte, porque no, no tenemos palabras para explicar esa muerte, cómo fue dura, pero además de eso, este señor, el asesino de Tatiana, pues obligó eh, a su hijo a acostarse con su mamá ya muerta durante varios días. Es un caso que nos ha afectado, pero que también tenemos la compañía de una psicóloga experta en este tema de el maltrato a la mujer, de los cuidados para la mujer, que nos están acompañando el día de hoy. Muy buenos días para ustedes dos, don Gustavo. Muy buenos días, eh, ¿cómo están? Eh, soy Gustavo Adolfo Grueso, padre de Tatiana Andrea Grueso Calderón, quien fue brutalmente asesinada por su compañero sentimental. Hoy me encuentro pues acá y dispuesto a seguir adelante esta lucha que llevo ya desde hace tres meses y no estoy dispuesto a dejar atrás. Bueno, y pues también nos acompaña la psicóloga del hospital Rafael Uribe Uribe, la eh, doctora, la psicóloga Joana Cortés. Bienvenida aquí a tu mañana. Eh, buenos días. Mira, eh, mi función desde el hospital siempre ha sido movilizar a las mujeres que se encuentran siendo víctimas de violencia intrafamiliar y de alguna u otra manera eh, informarles y motivarlas a que coloquen eh, un tipo de denuncia o alguna medida precautelar para que los casos no terminen como el que terminó el caso de Tatiana, desafortunadamente, pues es un caso que termina eh, eh, con un final triste, eh, torturada, cuando en, en algún momento pudo de alguna u otra forma tomarse de ciertas medidas y pro tener protección pues de la ley. Bueno, pues vamos a empezar contextualizando a nuestros televidentes sobre ese caso de Tatiana Grueso, un caso que, como lo decía, es muy eh, triste de ver a cualquier persona que lo haya, haya tenido la oportunidad de verlo, pero que sea don, don Gustavo quien nos haga una breve, un breve resumen, de qué fue, un breve contexto de qué fue lo que pasó con Tatiana. Bueno, eh... Este asesino, Diego Murillo, el compañero sentimental de mi hija, Tatiana Andrea, el tipo no tenía contacto conmigo, yo solamente lo pude ver una sola vez, eh, muy pocas las palabras que, que cruzamos, solo un saludo y inmediatamente empezó pues una duda, con una duda mía, no sé, no me gustó la, la actitud del tipo y empecé a, a molestar a mi hija por parte de Facebook y cuando chateábamos y hablábamos le decía, hija, ¿y cuándo me presentas el novio? Hija, ¿cuándo? Ella siempre lo esquivó, una mujer enamorada a veces oculta lo que está viviendo, una mujer cuando tiene un, un vago al lado de ella o una persona que, que en realidad no le está aportando nada en su núcleo familiar, intenta es ocultarlo por el amor que siente y, y por no crearle de pronto eh, peleas en su hogar para que el niño vea y todo eso, entonces en ese tipo de, de situación se vio envuelta Tatiana. Yo empecé a, a molestar la hija, dime cuándo, hija, dime, y nunca, nunca lo, lo presentó, nunca lo llevó. Siempre me decía que el tipo no tenía tiempo, que el tipo me tenía miedo, que el tipo, eh, bueno, a, eh, esquivándome de cualquier cantidad de maneras. Yo al ver esta, esta cosa, pues, empecé a mirarle ya si le veía algún moretón, le veía cosas, en dos oportunidades le vi un un morado le dio uno en un brazo y, y otra vez y otra oportunidad le dio uno en una pierna pero también me, me mentía le decía Tatiana y ese morado que tienes ahí no me caí no me, me resbalé siempre era así entonces me, me neutralizó el día de mi cumpleaños fue el 14 de mayo yo empecé a sentir algo extraño porque ella nunca faltaba uno de mis cumpleaños y ella nunca llegó cuando a mí se me hizo muy extraño, entonces le, le compartí a mi familia, le dije qué pasó con Tatiana que no vino a, a mi cumpleaños y empezó esa esa llamadera para intentar ubicarla y teniendo la, la desgracia que contestaba el, el, el asesino de, de mi hija y fingía la voz de ella y decía que era que ella estaba fónica y que, que no podía pasar porque, ah que perdón, que estaba fónica y, y que no por eso no se le escuchaba bien la voz. Eh, Desafortunadamente yo nunca hablé con ella porque la llamaban, eran amigas mías, eh, los mismos hermanos, la llamaron dos veces y le decían, eh, ella decía que no, que papá es que estoy muy afónica, díganle a mi papá que estoy muy afónica. Resulta que yo 
viendo pues que no, no se comunicaba ni nada, eh, empecé a sospechar y, y hice un viaje que tenía que hacer al encuentro de las dos ruedas en Medellín, cuando en el viaje me llamaron mi, mi escuñado Alfredo Rosso, quien es ahora la persona que está con, con mi nieto, y empezó, me dijo, Gustavo, Gustavo, a Tatiana la asesinaron, la, el tipo con el que vivía la asesinó, la, la estranguló, la degolló, me dijo, hay mucha sangre, la degolló. Entonces yo me devolví, yo estaba llegando en ese momento a la hacienda Nápoles, me vine como un loco en mi moto, venía con un club de, de varias motos y del desespero que venía, yo creo que me eché de la hacienda Nápoles a Bogotá como una hora y media, eh, llegué a Bogotá desesperado, cuando llegué a la, a la casa donde la había asesinado, que es a una cuadra de donde vive mi, mi ex suegra, doña Leonil de Suárez, eh, era una vaina degradante, ya se la habían llevado, ya las paredes llenas de sangre hasta un metro de altura donde ella con sus dedos escribió letras y rayones de sangre, o sea una tortura total, se da uno cuenta que, que Tatiana no fue muerta de un solo golpe, ni fue muerta inmediatamente sino torturada, tuvo mucho tiempo para, para escribir todo eso que intentó escribir, eh, sábanas cubiertas de sangre donde él limpió el, la escena del crimen, eso, eso lo hace culpable totalmente porque está intentando ocultar el crimen que hizo, limpió con las sábanas, se eh, metió bajo la cama las sábanas cubiertas de sangre, aparte de todos los interiores de mi hija Tatiana regados por todo el cuarto, mm, eh, la tapó con una sábana para que el hijo no se diera cuenta de, de lo que estaba pasando y con el agravante fuerte de que hizo que este que este niño de solo seis años, mi nieto, durmiera con su mamá muerta. O sea, es increíble esto que el tipo duró tres días, tres días durmiendo con la mamá muerta dentro del cuarto. No entiendo por qué se habla en una condena de decir simplemente que lo van a condenar con una rebaja del 50%. Eso me tiene muy indignado porque los golpes que tenía Tatiana, hay unas fotografías que yo tengo y las tengo muy guardadas, eh, porque es que en esta clase de temas todo el mundo calla, la mujer que es maltratada se queda callada, los familiares les da pena que sepan que fue la hija de ellas que la mataron, no, a mí no me da pena de eso, y tengo unas fotos por delante, por detrás, porque yo mismo cogí a mi hija Tatiana en la morgue donde la, me la entregaron, la llevamos al anfiteatro, y me, allá mismo la tomé y le tomé fotografías de todas las heridas que tenía, tenía laceraciones en la cabeza, Tenía los ojos hundidos, dientes partidos, labios, eran solo hilos los labios, las costillas rotas. No quiero decirles más porque es hasta ofensivo y, y también pues mis sentimientos duelen porque soy el padre, pero créanme que eso es lo que me tiene molesto, ver una justicia que le está diciendo a, a los asesinos en Colombia, continúen haciéndolo, o sea, es, eso es un mensaje directo para el que está maltratando a la mujer, cada día lo vemos en las noticias, cómo pasan cada día más feminicidios, más asesinatos. ¿Cómo puede ser que Tatiana de alguna u otra manera catapultó el feminicidio en Colombia porque lo habían intentado subir al Congreso con el proyecto Rosalvira Celi y no lo habían logrado? Desafortuna, desafortunadamente Tatiana lo logró y, y, y catapultó el feminicidio y van a condenar al asesino que asesinó a la mujer que catapultó el feminicidio a una pena miserable de 18 años donde va a tener rebajas, donde lo presentan, bueno es degradante lo que me está pasando. Bueno Gustavo, usted toca un punto muy importante de lo que le pasa a muchísimas mujeres en estos lugares de, de nuestro país, es que ellas callan. Por eso quiero trasladarle la pregunta a la psicóloga Joana Cortés y es porque estas mujeres cuando les sucede que las, que las golpea el marido, las golpean, las maltratan, tanto verbal como físicamente. ¿Por qué callan? ¿Por qué se, se lleva eso hasta, hasta callar y, por supuesto, llegar a la cumbre del que es el feminicidio? Fíjate que el señor Gustavo nos ha hecho como una descripción paso a paso de lo que fue escalonada la violencia intrafamiliar en la vida de Tatiana. Ella inicialmente empezó por una violencia emocional, posteriormente vinieron los golpes hasta que ya desencadenó en el feminicidio y ella en ningún momento manifestó que estaba siendo víctima. ¿Por qué? Porque seguramente esta señora estaba siendo amedrantada por su pareja. El temor al pre a la pérdida del prestigio social. ¿Por qué? Porque si yo hablo como mujer y voy a decir yo en este momento estoy siendo víctima, es decir, mi familia se acabó, toda mi familia se va a venir en contra de esta persona y prefiero en algunas oportunidades protegerlo a él y no proteger mi propia vida. 
En este momento yo sí quiero hacerle la invitación a todas las mujeres que en este momento nos están viendo y son víctimas de violencia intrafamiliar, que acudamos, que hablemos, que no nos quedemos calladas, porque si nosotros nos callamos en muchas oportunidades, casi todos los casos están desencadenando en esto. Entonces, es la oportunidad de que ellas acudan, de que lo manifiesten, eh, cuentan con cientos de redes de apoyo, mira, tenemos instituciones como la Comisaría de Familia, la Casa de Igualdad, la Secretaría de Integración Social, estamos nosotros como Secretaría de Salud y Hospital de Locales, que les damos toda la asesoría y brindamos todo el acompañamiento psicológico para lograr la movilización y protección de la víctima. Bueno, es que este caso de Tatiana em empezó con un una cosa que siempre ella ocultó y nunca se supo y terminó muy mal y eso es, ahí está el llamado que hace la doctora para que todas las mujeres que están viviendo una situación así sea solamente de, tra de maltrato verbal empiecen a denunciar y hagan sonar esto y sobre todo doctora yo quiero a usted ahí también que haga una invitación a las personas que evidencian ese maltrato porque muchas de las personas que ven que están maltratando a una mujer a veces piensan que es mejor no involucrarse piensan que es asunto solamente de una pareja y no se meten y terminan en situaciones fatales como la de Tatiana y aunque viendo que pasó eso, pues no se atreven también a apoyarlas y ayudarlas a denunciar. Sí, fíjate que hasta hace más o menos un año eh, las denuncias debían ser colocadas en nombre propio. Ahora ante comisaría de familia eh, nosotros tenemos la potestad eh, de colocar eh, la denuncia a nombre de otra persona en términos de que en términos de que en muchas situaciones la víctima está amedrantada y pues no le permite ese temor movilizarse entonces dicen maquillan una situación no aquí no está pasando nada y tratan de manejar como un trasfondo de que se trata la familia feliz si bien es cierto en todas las familias y núcleos eh, familiares existen pues ciertas diferencias sí pero pues la idea es que cuando empiecen a tornarse situaciones como violencia emocional, ya eh, la violencia física es como el momento de manifestar la situación, ya sea pues a la persona más cercana, acudir a las instituciones o demás. La, la, mi principal invitación es a que lo manifestemos. ¿Por qué? Porque si callamos, desafortunadamente, cuando ya se vienen a saber, llamémoslo así, las cosas, es cuando ya pues eh, no tenemos nada, nada que hacer. Sin bueno, acudir a un juzgado o demás. Sí, yo veo a don Gustavo y la, la sensación que él da es una sensación de impotencia, de rabia, de un dolor intenso por lo que le sucedió a su hija, pero es de esas personas que demuestran que aunque no se pudo hacer mucho en el momento, aunque ya pasó, hay una tragedia que sucedió y que hay que hacer algo para reclamar esa justicia que no se las están dando muchos eh, entes, el gobierno, la policía. ¿Qué sigue para don Gustavo? Porque usted se sigue movilizando para pedir la justicia por el caso de Tatiana. Sí, yo pues la verdad, el, 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 la, el dolor que tengo es por, por recibir tantas espaldas que de parte del Estado, de parte de la justicia, uno mirar como un asesino que debe una cuenta, porque eso es una cuenta que, que se debe para los familiares, para un nieto, para tantas personas conocidas, amigas de Tatiana, que, que la apreciaban y la querían porque ella era una mujer trabajadora, era una mujer de buen ambiente, era una mujer que le gustaban los viajes, cuidaba la naturaleza, hacía muchas obras sociales con nosotros, con nuestro club Caminos por Colombia y ella siempre demostró eso y la, la molestia es esto, que uno pide ahora una ayuda del Estado donde lo hace directo porque así lo he hecho yo o sea yo no he ocultado nada desde el primer momento que asesinaron a mi hija me he puesto al, 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 al frente y este tipo me paga a Tatiana en años de cárcel y lo he dicho muchas veces es, es muy degradante y, y ofensivo para un familiar que llegue a un juicio tan esperado porque es lo que estoy buscando hace tantos años donde quería ver este infeliz a la cara y mirarlo a los ojos y que él se diera cuenta porque es que hay que hacerlo ver así, o sea que él mire toda la cantidad de personas que lo están detestando, que están repudiando lo que está haciendo con esta mujer y, y, y lo muestren en una televisión, o sea que lo muestren como como el, el, el mártir del, del, del caso, o sea, lo que decían que día en, en, en una de las estaciones radiales que tuve una entrevista me pareció muy buena, eh, no sé si viene el tema decirlo, pero fue una muy buena entrevista donde el tipo dice, o sea, don Gustavo, 
según vi ese resultado del, ju del juzgado, del juicio, de pena, nos va a tocar es, es antes salirle a deber, o sea, vamos a salir a deberle a él y nos va a tocar ir a hacerle ante la comedita para que el hombre coma bien, o sea, es, es muy triste eso, invito a, a todas las mujeres que no se dejen maltratar, denuncien de, señorita, si las están golpeando, ¿qué tanto vale un golpe más? O sea, si todos los días les pegan, o dos veces a la semana, entonces no se van a aguantar un golpe más y van y ponen una denuncia, y ahora sí, usted pone una denuncia y ya se golpea, ahora sí cuenta, porque ya después de que usted denuncie, va y muestra el nuevo golpe y ya empiezan a ponerle cuidado. Entonces denuncie, no les dé miedo, que, que es que este país tiene tanta violencia, es por eso, porque todo el mundo calla, todo el mundo se pone a llorar y dice, qué pena, eso no me está pasando a mí, eso no es conmigo. Yo alguna vez lo pensé así, pensé que eso no era conmigo. Bueno, Gustavo, espera un momentico, seguimos porque las personas ya comienzan pues a sensibilizarse y comienzan pues a comunicarse con nosotros aquí al programa Tu Mañana, porque el cable canal 6 al 239 54 94 extensión 104 y tenemos pues una llamada aló, buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días eh, habla con Angélica Rodríguez ¿con Jessica Rodríguez? Eh, sí señor, eh, primero que todo quería enviarle un abrazo fraternal al padre de Tatiana porque tener el valor de presentar esta anuncia públicamente es importante porque ayuda a que otras personas denuncien y no permitan que siga la injusticia de condenar crímenes tan atroces con pocos años de cárcel. Aquí viene una pregunta, ¿cuántos años de prisión vale una vida? O sea que hay que hacer ah. esa pregunta, ¿cuántos años de prisión puede valer una vida? Y es que siempre lo sí. han dicho, ¿no? Una vida no, no se puede eh, calcular con años de prisión, pero sí es justo que él hubiera tenido una pena más... Amiga, eh, yo te contesto algo que, que creo que vale mucho la pena que lo escuches. Para uno cuando es familiar de una persona o, o directamente el padre o madre de una persona que le quitan la vida, eh, no hay tiempo en cárcel que se pueda pagar, pero es que también las personas cuando ocurren estos casos empiezan mucho a empezar a, a lavar eh, eh, esa rabia, no digámoslo lavar, a, a hablar con uno, a decirle, piensa en Dios, Dios hace justicia, Dios lo va a condenar. Reina, si yo estoy buscando una condena, es una pena humana, yo quiero una justicia en esta tierra. Si Dios le va a cobrar a él, yo creo en Dios y amo a Dios y respeto a Dios, pero yo quiero que esta justicia se dé cuenta ahora, o sea, que, la, que sea un ejemplo este tipo de una condena para que los nuevos asesinos que vayan a hacer esto con una mujer lo piensen dos veces, para que no, apenas vaya a soltar el primer puño, ya estén pensando en los 30 o 40 años que le metieron a Diego Murillo, y sepa que va directico a pagar 50, porque ahora la pena del feminicidio da 50 años de prisión sin derecho a rebajas. ¿Cómo es de triste uno ver uno de familiar ver que le asesinan un hijo de una manera tan cruel y mirar ahora al tipo sentado allá sonriendo ante, ante la justicia diciendo no, no lo podemos llevar porque es que él se siente muy triste? Eso, eso es lo más absurdo en estos momentos de que pues lo, lo resguardan, no lo dan a la luz pública sino simplemente para que salgan por una pantalla y que él se simplemente escuche, mientras que la familia de, de Tatiana es está con el dolor, el dolor, es la que vive el dolor, claro, y pues esta verdad. persona, y esta persona como lo decía don, don Gustavo en un momento, con las manos cruzadas, con las piernas cruzadas y simplemente escuchando. Ah, le, yo, yo lo vi como le faltaba era un pan, un una pan, gaseosa de litros y un bronceador, así lo vi, y antes se reía, se hacía señas con el abogado, me hacía a mí así, me hacía así, o sea, a mí no me dan miedo esas cosas, es, es cruel, es cruel lo que pasa y da risa, o sea, yo de juez, lo primero que haría era hacerlo poner ojalá esposado y parado al frente de las personas para que lo vean hay que hacerlo, como lo hacían anteriormente en los tiempos de, de los españoles cuando una persona la cogían robando o violando, la ponían en una pasa pública y a veces hasta la mataban ¿no? la mataban, sí señor sí, o sea, hay que sentar un precedente y un ejemplo con este caso para que se les dé estas penas que se merecen estos agresores pero ahí quiero hacerle una pregunta a nuestra psicóloga que nos acompaña estamos hablando del papel del victimario que ahora pasa a ser víctima ¿hay algún perfil con el que las mujeres puedan identificar si pueden ser maltratadas por sus compañeros estas personas tienen algún perfil ya identificado se comportan de ciertas maneras tienen ciertas conductas sí fíjate que eh, la violencia eh, va escalonando desde un primer momento el agresor empieza a intimidar uh -huh. a que a que hago referencia a 
en algunas oportunidades a prohibir a tener contacto con personas de su núcleo familiar, a limitarle los espacios en los que ella tiene interacción social, llámese con familia, llámese amigos, llámese redes de apoyo. Entonces, sí es muy importante que en el momento en que ella sienta que su pareja le empieza a coartar la libertad, entonces ellos empiecen también a buscar ayuda. ¿Por qué? Porque desde el primer momento el agresor, si yo le permito, él va a empezar a generarme y a ganar espacios. Entonces, si yo le genero muchos más espacios, él me va a empezar a coartar la libertad cada vez más. Entonces, sí es importante que desde un primer momento se coloquen una serie de límites y de reglas, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque es que ya desafortunadamente eh, me, me recuerda lo que me decía el señor del, del escarnio público. Eh, no existe o hasta el momento no ha existido una pena ejemplar en el tema de feminicidios y desafortunadamente eh, se está volviendo un tema común, no normal, porque normal no es que un hombre coja a una mujer a golpes, claro. pero sí es un tema común, ¿por qué? Porque nosotras mismas como mujeres lo estamos permitiendo porque estamos callando. Y, y mira, mira que ahorita que, que estoy viviendo este, este, este caos de de pesadilla, porque así se puede llamar, me he dado cuenta de cosas impresionantes, o sea, he tenido, eh, ya he mandado aproximadamente unos 80 casos a la Secretaría de la Mujer, porque me llaman mujeres, oiga, en este momento, a ver mujeres en Colombia que les falta parte de su cuerpo, que su compañero sentimental les ha quitado dos dedos y las tiene en la casa, sin ni siquiera buscar una ayuda médica por miedo a que el esposo les haga algo, imagínate que en, la, en Caldas, en la Dorada Caldas, Tuve una llamada de una muchacha por, por el mismo WhatsApp que me hizo una llamada y me dijo que el esposo le había quitado un seno, oigan esto, un seno, y estaba en la casa con su seno tapado y le quemó el seno, le quemó el seno para que no sangrara. Y ella en la casa dice que no iba a demandar. Y a lo, le dije, reina, corra para un hospital. Cuando vio que yo ya le estaba diciendo y presionando a lo que me dijera dónde estaba, ya no me volvió a hablar por el Facebook. Entonces, es, no, no, o sea, créanme, es, es impresionante uno ver cómo la mujer en este país eh, se está siendo maltratada, violada, empalada, la arrastran, la golpean y parece que les gustara porque no, no demandan, no denuncian. Mira nomás eh, en, este, en este juicio que se hizo, cuánto esfuerzo he hecho yo para que esto se haga público, para que esto se vea y, y a mí me da tristeza, verdad, ver... En, en, un, en un juicio donde las está protegiendo es a ustedes, porque es que mi hija ya la mataron, era mi única hija mujer y ella ya se murió, es la protección para las mujeres que quedan en esta tierra, que quedan en esta Colombia, y llegar uno a un juicio donde se está creando una ley, donde van a condenar un tipo que les va a proteger a ustedes como mujeres para que no les pase y uno mirar en la sala y ver 10 mujeres, o sea, eso me puso muy triste, me puso muy triste que vayan más mujeres cuando las invitan a un baile o a tomarse una cerveza que ir a, 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 a apoyar una ley que las va a cuidar, que las va a proteger. Sí, y sobre todo que en esta época de que estamos eh, promocionando la liberación femenina, de que somos más independientes, uh -huh. de que podemos lograr más cosas por, por nuestra cuenta, pues sí es importante apoyar este tipo de, de situaciones, este tipo de hechos que lo que exigen es también una protección para nosotras mismas y una forma de nosotras mismas valorarnos. Este tema es muy extenso y nos podríamos quedar hablando de él todo el día porque es un tema muy importante para que todas las mujeres empiecen a tomar conciencia de los derechos que tienen como, como mujeres, mujeres de defenderse, uh -huh. pero pues desafortunadamente se nos acabó el tiempo y queremos agradecerle inmensamente a don Gustavo por haber estado hoy con nosotros, sé que no Gracias. es fácil para usted volver a contar esta historia, sé que usted sigue exigiendo esos justicia años que nos, y esos años de cárcel que no le han dado al agresor de Tatiana pero igual muchas gracias por haber estado hoy con gracias. nosotros y enviarle ese mensaje tan importante toda a todas forma, las mujeres eh, yo quiero despedirme así, invito a, a todas las mujeres que denuncien, que no se dejen maltratar, que no se dejen humillar un maltrato empieza desde una humillación desde un insulto, desde una patada ahí para adelante empieza el desboque hasta llegar a la muerte, ustedes son las culpables de lo que les está pasando si admiten esto en sus vidas, si admiten esto en sus hogares y la, el mensaje es esto, sigo adelante, no voy a descansar, 
eh, estaba pidiendo una pena ejemplar para mí, la había puesto muy bajita, que eran los 22 años de vida que tenía Tatiana, ahora no, ahora quiero 30 años de prisión para este asesino, porque creo que se lo merece, y el juez le rebajó el 50% de la pena, la ley dice que es hasta el 50%, le rebajó el 50%, como simplemente mata a una mujer como el que mata a una mujer por robarle un celular, y, es, y mi hija no la mataron así, mi hija la mataron abusando de ella, aporreándola, golpeándola y esto debe ser condenado ejemplarmente. Y esto también es un llamado a la justicia precisamente para que estas penas se hagan uh -huh. más duras y más eh, sirvan de precedente para que se sigan juzgando los otros casos de feminicidios que se ven a diario porque es que las noticias vemos todos los días casos similares y poco menores a, los, a lo sucedido con Tatiana pero quedan ahí, quedan en el olvido, quedan solamente en, en una noticia y no pasa nada más. La, la doctora también, muchas gracias por habernos acompañado y un sí, mensaje gracias. también un contundente mensaje también. para que las mujeres empiecen a denunciar estos estos hechos. Eh, bueno, la invitación es para que empecemos a movilizarnos y hacer todo el proceso de exigibilidad de derechos que te, se tiene en algún momento en que somos víctimas. Sabemos que contamos con cientos de instituciones que están dispuestas pues a darnos la mano, pero si bien es cierto, nosotras no tomamos la, denun la decisión de denunciar, desafortunadamente esas instituciones no van a poder hacer nada por nosotros como mujeres. Entonces sí es indispensable que empecemos a movilizarnos y que con nuestra movilización estoy segura que vamos a empezar a lograr cosas. Mira, hemos logrado cosas en este gobierno como la Secretaría de la Mujer. Se cuentan con instituciones en las que eh, cada, algunas localidades cuentan con refugios en dado caso que las mujeres sean víctimas de violencia dentro de la casa y puedan ir a estas instituciones y a estos hogares mientras tanto. Entonces sí es importante que empecemos a movilizarnos.